Dan zal dat het geval zijn. mijn andere pak wil niet hem proberen in de muur te krijgen. Oh oh, au. Dragon form. We kunnen heel stuk lager gaan bij de points dan net. Oh nee, we zetten. Ja, hij is wel gespeeld, maar we zetten terug een fire. Dan is het een kwestie van. Overleven, Roy! I'm fucking vexed. Great work, hunters. Any injuries to report? No, we hebben hem. Ah, dat is het belangrijkste. Ik zag hier al, we zaten toen hij naar Dragon Face ging, zat hij al stuk op 19% in plaats van 
bother to not drastic. De andere quest heb ik ook al. Om, om hem te killen, zeg maar. Ah, baby Alterian. Wat? Ja, dit, wa dit, dit was baby, ja. Wat bedoel je? Dat was degene met de mindere hit points. Dat, dat bedoel je. Nee, de baby. Ah, ik denk dat we met deze party ook wel de gewone gehad hadden kunnen hebben. Zo zeggen. Gargwas some work, dude. The field team leader's waiting. Let's check in. Good work taking care of Alatreon. I knew I could count on everyone. I've never experienced such power before. I hate to think what had happened if something like that showed up in the old world. Chief. I think we should warn the guild about the growing number of incidents when we send off our next report. The guild collects intel on monster behavior in each region, but they also gather disaster reports. We can send them what we have so they can prepare for a worst case scenario. You've got a point. Make the necessary preparations. Understood. Oh, before I forget. Seems like the commander has returned to Astera. Really? He's back already? Hey, I got an idea. How about when you report in on the Alatreon investigation, you pester him until he spills the beans on why the guild summoned him? Good idea, huh? <laughs> <laughs> Do we really need to get in his business? <laughs> okay, okay. I'll give you the papers. Speak to the commander when you're ready. Ja, laten we maar naar Stera gaan dan, hè. Greetings, Hunter. I just looked over the report on the Alatreon investigation. We'll be sending this off to the guild immediately. As always, splendid work. Hmm. I see. I suppose it does make sense that the guild summoning me would cause gossip to spread. <laughs> oh. This is probably as good a time as any to let you know what's happening. The truth is, a large-scale joint operation between various countries and organizations has been in the works for some time. The Research Commission has been requested to join the operation. They believe our expertise with unidentified life and ecologies, and our outstanding record in the field, will be an asset. Let's prove them right. Now then, we have a guest here in Astera that will detail the operation. Representatives from each unit will be in attendance. Of course, we'll need you there too. Come. Okay. Is everyone here? Good. Then let us begin council. As I told everyone, an international joint operation is currently in the works. The Research Commission has been requested to join the operation. Our guest will provide us with the details. Thank you, Commander. I'm in charge of this joint operation, and I hope to get to know each of you soon. Hmm? You? You're with the Commission. General, it's an honor to see you again. Never expected to see a familiar face in the new world. <clears throat> My apologies. We'll have to make some time to talk later. Now, let's get down to the heart of the matter. 
Several rare phenomena have occurred in various parts of the world, and we've also received reports from our special disaster unit. Small intermittent quakes, forest fires breaking out so frequently that there is enough smoke to blot out the sun. Endemic life and monsters alike are disappearing, and even the elder dragons are becoming more scarce. No one has any theories. However, we located in our records one past occasion when all these current events did happen. Just one. Let me ask, have any of you heard of Shrade before? Yes, the glorious country of Shrade. I remember reading it was a powerful nation that suddenly disappeared ages ago. No one knows what happened to it, and the region of Shrade is off limits to everyone, from what I've heard. You're well read, I see. Then you must know of the legends they speak of Shrade. Yes, the story of Shrade's demise. An incredible monster burned the country down to the ground in a single night. But why are you bringing this up now? Misschien omdat dit ermee te maken heeft. Records of Shrade are scant, oh. but they do exist in various forms, such as diplomatic documents or personal diaries. Around the time when Shrade was destroyed, we discovered several passages from one article. Earthquakes, forests burning, birds and monsters gone, no sun, elder dragons disappearing. Then several months later, Shrade disappeared. <laughs> no way, that, that can't be right. I understand that catastrophic elder dragons have appeared in the new world. It was no coincidence. This is inevitable. Everything is happening again. And it heralds the return of the one that obliterated trade. The black dragon Fatalis. A nightmare that lives only in legend. The guild and every country have declared that Fatalis will appear in Castle Strait again, and have called for its extermination. Our assignment will be to prepare for its eventual appearance and slay the beast. When is it expected to show up in Castle Strait? We cannot say for certain, but if we take the records we found at face value, we have a few months before it shows up. Do we know its current location? No. We have no information on that. Nothing to tell us where it's coming from, or where it's going. Information is so scarce that it's more accurate to call this the Fatalis event. Is it even possible to take it down? If we don't, everything will perish. <laughs> what we can do now is alert every participating nation and prepare ourselves. The research commission will need to mobilize quickly. The general and I will depart first, ahead of our main force. We'll do our best to get a grasp of the situation. We'd like to request that you hunters accompany us. Yes, sir! Later, we'll gather the entire commission and explain what's going on. For now, we want you to get yourselves ready. I shall guide us to Castle Shrade. This will be a long struggle, but I know we'll make it through this. All right, that brings council to an end. Dismissed. Nou, kortom, we weten niks. We moeten een groot, een grote elder draak aanvallen. Standaard. En dat we daar een quest voor hebben. En nemen 30 minuten. Oké. Okay. Uh, um, hmm. Ik weet niet of ik dat wel. Een investigation voor de voor Vitalis. Echt. Ah. Oh. Ik weet ook niet wat slim. Uh, onze hond de wild. Even Dallas.
Showing special assignment. Um, I'm gonna have to kick about for a horn. I can do. Die hard. A part. A lash of resistance and elemental effect. Yes. Defense hell boost attack. Oh, I think that would be my help. I'm a hele good one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. Laat dat jongen wacht. Gaan we eerst even. Thanks. Strap it to your left arm. You're all mm, prepped. Gotcha. This here? <laughs> ah, uh, excuse me. Okay. <laughs> you ready? Never thought we'd be going back home, especially like this. Ah, so nervous? Believe you me, I get it. <laughs> But my new friend and I will give you all the support you could ask for. Nothing's gonna happen to you while I'm around. <laughs> ah. What the? Uh. Okay, we know you're awesome. But I want to know what he thinks. Ah. Yeah, me too. <laughs> Hunters, your attention. This is the layout of Castle Shrade. Weapons from its last stand are still on site. The cannons are here. Here, the ballistae. Hopefully we can find workable binders to use. You can see railing here. That means there may be a roaming ballista. And finally, a Dragonator. It'll be our ace in the hole. The mechanism is dated, so we'll need to manually fire the weapon. Oh. Finally, we have a barricade here. That barricade will need to be triggered manually as well. Mm. This is where the lever is. 
We'll need it in case of emergency. That's all. Carve this information into your brains. Yes, sir. Fatalis? Castle Shrade? This still feels like a dream. I know it's cliche, but it's like we're in one of those bedtime stories our parents told us. I know what you mean. The legend of Fatalis has been passed down from generation to generation to generation. Many believed that the story of Fatalis and Castle Shrade was just a fable created after the fact. I never thought those legends would turn out to be true. The word Fatalis was never meant as a moniker for an actual beast. No, it was a word to describe an existence of some kind. But over time, it seems to become known as the name of the monster. So what we're up against isn't a monster. It's actually history. Hmm. We're arriving soon. Steal yourselves. <laughs> Located something. Mm. It really exists. It wasn't just a legend. Oh, amazing. I I don't know how to put it, but it's like somehow the past and the present meet up right at this point. However, that wasn't in the blueprints. It's blocking the Dragonator. But then, we can't reach the Ballista or Barricade either. Was it just slapped together? They fought back Fatalis and then propped it up? I see. So that means in the end, they didn't have time to use their Dragonator. They realized all was lost, and abandoned the offensive. No. They most likely used it. They knew the stakes, they battled hard, defended their home, but were ultimately outmatched. They fought until the bitter end. If they just gave up, absolutely nothing would have remained once Fatalis was finished. Hmm. It was not my place to judge them. So then, what should we do? With that in the way, we can't use the Dragonator. Hmm. Let's tear it down. Hmm. Bring people in now. <laughs> Horses? I heard they're arriving shortly, sir. Good. They're quick. Once we rendezvous with them, we should have enough manpower. Don't forget about us. Since we brought the Wing Drakes, we decided to establish a camp up there. We'll need to update the maps, too. <sighs> What's wrong? No way! What? Already? Mm -hmm. Get out! Oh, Hurry up! Hurry up! Ah! Are you okay? Commander, our main force is arriving soon, right? Correct. Hurry up! 
Your odds? In my favor as always. <laughs> we'll buy everyone some time to escape. No! This is madness! Retreat now! We can't have any missteps. Go get it done then. Yes, sir. To the camp! Hurry! Underestimating those two hunters was your biggest misstep. Believe me, I know all too well. <laughs> we never done that cut t-shirt. I got some how to get them up in the hour. Good. <laughs> okay. <clears throat> Don't worry, I'll hold it off. Make sure you're ready to fight. Oh, you can eat again. Ah, more. Dan moet je zelf eraf springen. Oh. Maar een. Uh, dat moet toch uh, gooi. Hoe die crap zeg. Still good to go. But don't be so rough, oké? Okay? It's down on all fours. Aim for the head while you can. Gaat er zo. Dang! Het is hard om te reach while it's standing. Aim for its midsection. Try to make it flinch so it'll lower its head. Oh, waarom doe jij het klom niet? You attack its midsection and I'll bind it when the time is right. <sighs> Don't worry, I'll hold it off. Make sure you're ready to fight. I've done two keer even, dus maak toch een fuck out. Oh, 
Onzin is dat. Ik maak iets op mij eigen uh, aardgroot is. Oh, dan mag je niet doorheen rollen. Ah, fijn. Mooi. Het doet gewoon helemaal niks te raken totdat uh, ik hier ben. Ook niet echt. Hey, time to give you a refresh. Wow. Serieus, ik kan hem nog niet eens kunnen gebruiken. Hij schiet instant die op. Hop, en dat is het andere knon. Oh. Daar werd ik toch iets gewoon shot. Don't worry, I'll hold it off. Make sure you're ready to fight. <laughs> Come on, girl. Let's go. Hey, time to give you a refresh. Op en dood. Nu uh, is helemaal niet buggy deze game. <coughs> Lek maar. Let me think. Waarom mag ik geen SOS? 
Was zijn we vier persoons kwest? Nou, we hebben onzin. We need to hold out until the main group gets here. It's still a monster, so its head must be a weak point. The cannons up above should be able to hit its head. They're fully loaded. Ah, stick a mess. Hey, time to give you a refresh. Wow. Dat was een vriend. Oh nee. Fire Zoe die gooit je ook onder zijn kont. En maar. Hoe krijgt hij dat van elkaar? Ah, hij is ook lekker lang down. Uh, bos. Deze seconde kunnen we ook uh, lekker veel uh, game. Alles is hard te reach, ongeacht wat hij doet. Het was een vier persoons quest, waarom mag ik geen fucking player doen? Echt, uh, gebukt dit, uh, dit gevecht. Voor van links en rechts gewone shot door allerlei belletjes die ik niet eens zie wat hij doet. Het is een vier persoons quest en ik mag niemand... Maar dan moet je er ook niet neerzetten dat een vierpersoons quest is. <laughs> de rol zo simpel is het. Wauw. Ik krijg nog een kans wat te doen. Nee, ik ben niet oké. Okay. Kap kan moet zijn shit op horen krijgen. Uh, nee, dat snap ik, Sjas. Uh, dat is meestal met zulke uh, draken, maar. Ik krijg gewoon niet kans om wat te doen. Net ook, krijg je de melding van. Uh, nou, nou kun je, want hij ligt op de grond. Tegen de tijd dat ik bij zijn hoofd was, een seconde later, komt hij alweer recht. gewoon een in en hey, dat snap ik maar het is even goed onze mechanics dit ik bedoel ik zit gewoon in een swing en ik sterf gewoon omdat hij daarna een pret start ja wat wat wil je dat ik daar tegen doe <laughs> niet slaan ja dan krijg je hem nooit dood Ik 
in group so long. Advantage down on all fours. Hey, time to give you a refresh. How much have I been knocking rack two times? Echt. Well, it is leuk dat je een draak maakt die snel van alles doet. Maar houd er dan ook rekening mee dat je wapens in de game hebt zetten die niet snel zijn. Plus sowieso wat ik nog steeds onzin vind op het moment dat ik land dat die draak meteen op mij aankomt, terwijl die andere NPC de hele tijd op uh, staat schieten. Dat is een, een onzin iets. Yay, we hebben er 4% afgehaald. Whoop die fucking doe. Nah. We need to hold out until the main group gets here. It's still a monster, so its head must be a weak point. The cannons up above should be able to hit its head. They're fully loaded.
<laughs> wow. Hey, time to give you a refresh. You all. Damn, it's all a person I'm not. Not to get into its wheel. Wow. It's the old pack back. It's down on all fours. Aim for the head while you can. Soms, op een stand. Het probleem is, uh, zelfs met een, met een hunting horn, is je hebt alleen maar slow attacks. Nou, wat houdt dat in? Ik moet dichtbij zijn en ik moet slow attacken. Als ik in de tijd van een attack gewoon puur onder muziek kom, waardoor ik niks meer kan doen aan meteen erachteraan weggeswiped worden, ja. Dat is allemaal leuk en aardig, uh, deze kaken. Uh, en met vier personen is het misschien wel een leuk gevecht, maar dit is gewoon bullshit. Ik hou totaal niet rekening met wapens die langzaam zijn. <laughs> Wat moet ik dat doen? Ik doe niet eens de mogelijkheid om te slaan, ik doe alleen maar dodge. En het is gewoon pok weg. Het heeft gewoon niks met de hitbox te maken, het is gewoon onzin. Gewoon... Het moet gewoon gefixt worden dit. Opstaan naar. Eh, uh, wat? Was dat? Don't worry, I'll hold it off. Make sure you're ready to fight. Nogmaals, ik snap dat het laatste gevecht van de game is. Dat snap ik helemaal. Waar heb ik dan niet die base van? Buggy, kut gevecht. Nu, Buggy. Het is gewoon bullshit. En buiten, Buggy. Wat het grootste probleem in deze game is, en dat is al vanaf het begin, is uh, dat NPC's geen agro hebben. Op het moment dat je überhaupt in de buurt komt, dan komt hij op jou. Ongeacht hoe lang de NPC er al op het schiet, uh, aan het schieten is. En dat is onzin. Zeker als je het alleen moet doen. Omdat de NPC's geen damage doen. <laughs> ik krijg daar gewoon nadat ik uh, neer ga. Echt. Uh, 
of, of het zit met de hunting horn, wat gewoon zo fucked up buggy is. Met het klinkt haar onzin. Je, zie, ja, je ziet het zelf. Wat, wat moet ik daar tegen doen? Het enige wat ik kan bedenken is dat ik Alterion een aantal keer farm, maar ja, maakt dat zoveel verschil, denk je? Nee, dat snap ik wel, uh, Lorchas, maar als jij mij forceert om alleen te spelen en dus de NPC's als hulpmiddel heb, dan moet je ook zorgen dat de NPC's wat doen. Want ze heeft geen zin. En op, op het moment dat jij een snel wapen hebt... Um, dan kun je dat misschien nog overleven net zoals met een insect leef kan ik me voorstellen je kunt hem raken weg dat je voordat hij een attack doet maar die mogelijkheid heb ik niet no dus als je mij forceert alleen te spelen dan zorg ik op zijn minst dat de companions die ik bij me heb talen de zaakjes als speler en niet dat ik de enige speler ben waardoor de mob, want dat is niet alleen bij deze, dat is bij allemaal, meteen naar jou draait. Dat is gewoon onzin, ondanks dat ik hem nog niet aangevallen heb. Ja, oké, okay, dat snap ik wel, Chas, maar ik krijg niet eens kans om een hit te doen, want op het moment dat ik een hit doe, dan krijg ik een hit terug en ben ik dood. <laughs> ja. Het heeft niet eens zin dat een grote uh, hitbox is, in, in mijn geval. Conversion. Om je damage te doen. Oké. Okay. Uh, het zal zeker mogelijk zijn. Dat wil je mij ook niet zeggen. De vraag is: is, is hij alleen buggy op, op het stukje wat je solo moet doen? En gaat het daarna beter? Omdat het. Waarschijnlijk de ruimte opent en je dus meer ruimte hebt. Um, maar daar zit ook nog een verschil in. Als je kijkt naar. Uh, wat is dat? Valkyrie? Een Valkyrie? Die, die ice uh, dingen. Die op de duur vecht uh, buiten. Het eerste stuk is echt kut om alleen te doen met, met een, een hunting horn. Als je hem eenmaal. Uh, uh, Eén keer gedaan hebt dat je de gewone quest hebt om hem daar weer te vechten. Die is solo te doen. Ja, ja, je moet ons ook niet vergelijken met de topspelers. Tenminste, mij niet. Daar speel ik gewoon veel te weinig voor. En daar heb ik ook de gear niet voor. Laat we eerlijk zijn. Dus, maar... Op het moment dat... Uh, als, we, als hun nou niet zouden willen dat wij het zouden spelen, hè... Ik zou zeggen, gooi er een hogere mastery rank op. Wat, wat is deze quest? Zal 24 of zo zijn? Kok ik. Dat kan ik niet zien. Lol. Laat eerlijk zijn, nu zit ik ook boven de 100, maar een massie rank 24 kan die vorige niet aan en kan deze ook niet aan. Ga je gewoon niet raad, punt. <laughs> Doe dan iets met, met level gates. Um, want voor, voor een leek, die denken, oh, wacht, wacht, laten we dit proberen. 
Jeg tror hun ikke lukker. Technisch gezien zou de game mij nu dus forceren om een snel wapen te leren zodat ik door, dit, door deze face heen kan komen. En een beetje geluk. Heel veel geluk omdat zo Bucky is met zijn hitbox. Sowieso is het raar dat uh, met die, die, uh, uh, die firebred dat dat begint onder zijn voeten. Ik denk van, maar waar moet ik dan gaan staan? Dat, dat ben ik met je eens. En dat is ook de reden dat ik het, dat ik het speel. Hartstikke leuk om te spelen. En ik ben geen, geen super uh, doeter om zo te zeggen ten opzichte van sommige anderen wat je ziet. Oké. Okay. Uh, ben ik helemaal met je eens. Maar uh, er zitten een aantal mechanics in dat gevecht wat ik tot nu toe gezien heb wat, wat gewoon totaal niet logisch is. Ja, ja, nee, dat snap ik, Chas. Maar een draak zal nooit onder zijn eigen voeten de zaak in de fik zetten. Echt er zelf ook warm van. <laughs> Laten we eerlijk zijn. Maar ik bedoel, als je de, 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 het vorige gevecht dat daar hebben we gedaan, quest hebben we compleet, Wat, laten we eerlijk zijn, zou ik technisch gezien dit gevecht moeten kunnen doen. En dat ik een paar keer moet doen voor wat, uh, wat gear, oké. Okay. Dat zie je wel vaker. Een keer de gear aan heb je, ja, natuurlijk ga je het niet aan. Als ik maxed out fire resistance heb, dan gewoon gewoon een one shot door. In mijn uh, uh, attack, ja. Ik weet niet wat ik dan nog moet uh, doen. Dat ik moet dodgen voordat hij die attack doet. Ik moet niet. <laughs> Echt heel logisch. Sowieso als ik vlug lees, de, degene die het solo is, altijd met een volledige gearset van hem. Uh, ja, ik, ik ben aan het kijken, want...
Oh ja. Ik, ik heb hier ook wat, wat Reddit posts. Um, dat bijvoorbeeld uh, Amadeus. En ook... Uh, ja. Amadeus T1. 22 minuten. Je zit nu op 15 minuten. Althans, twee weken geleden dan. Wat weet wat die nou zit. Maar... De meeste die, die zeggen ook van ja... Het is um, heel moeilijk op hunting horn. Vanwege ons slow attack natuurlijk. Ook voor degenen die het uh, spelen vanaf dat de hunting horn uit is. Nu vind ik het ook niet erg als een gevecht niet zo dubbel is uh, als hunting horn. Ik bedoel, je bent een tussenhaakjes support. Maar dat geeft me fucking geen uh, uh, solo quest. Even kijken. Theo, nee, drie Theo. Twee brachi. Oh, 